comme moi et bah oui au travail et d'autres viennent de les commencer donc bonnes vacances à eux et bon courage à ceux qui n'ont pas eu de vacances et donc voilà donc je vais commencer tout de suite donc la semaine dernière je vous laissais avec euh, des fleurs pour agir donc j'étais sur le point de finir donc de Daniel Keyes aux éditions j'ai lu euh, donc je vous ai fait la revue de livre mais elle n'est pas sur Youtube elle est euh, enfin si elle est sur Youtube elle est en privé je vous la mettrai publique demain voilà donc comme je vous le dis dans cette revue de livre en fait ça a été une très très bonne lecture très belle lecture un livre à avoir lu au moins une fois mais ça ne sera pas un coup de cœur parce que pour moi le sujet est trop grave, la fin est trop grave. Euh, et donc voilà, donc pour moi ça ne peut pas être un coup de cœur mais c'est une très très belle lecture. Je suis contente de l'avoir lu au moins une fois. Donc on trouve Algernon qui est une souris de laboratoire. Euh, et sur laquelle on a fait une, une opération euh, au niveau du cerveau pour la rendre plus intelligente. Ça fonctionne, donc on décide de commencer à tester ça sur un humain. Donc un humain qui est euh, attardé mental, qui s'appelle Charlie, qui travaille dans une boulangerie et qui pense avoir plein d'amis, sauf que ses amis, soi-disant amis, se moquent de lui, etc. Donc on le prend au départ en pitié, en fait. Et donc on fait cette opération sur lui et ça marche, il devient un vrai génie. Euh, un peu abus de lui-même, etc. Très très fier, etc. Sauf que le problème, c'est que Algernon, la souris, commence à régresser. Donc on se doute que Charlie va lui aussi régresser et c'est cette, euh, cette descente en enfer entre guillemets qui fait que ça peut pas être un coup de cœur parce que euh, se voir régresser c'est euh, quand même assez, assez horrible, assez, euh, assez oui c'est de la torture limite parce que il se voit régresser et il le sait en plus donc c'est euh, vraiment quelque chose de, qui est très très touchant dans, dans l'histoire. Euh, mais c'est néanmoins un livre que je vous recommande, donc c'est de la science-fiction, d'habitude je déteste ça, là j'ai vraiment adoré, j'étais plongée dedans, et euh, j'ai vraiment pris le personnage en, en pitié, mais pas de la pitié euh, méchamment, très... c'était, euh, voilà, j'avais mal pour lui de, de qu'il se voit régresser comme ça, parce qu'en plus c'est écrit à la première personne, étant donné que c'est ses comptes rendus que l'on lit, et donc on sent, on, on, il nous le dit, ses sentiments, etc. Et c'est assez compliqué... Euh, de se dire euh, et si ça existait vraiment quoi voilà mais c'est une très très belle lecture que je vous recommande absolument donc vous verrez la revue livre demain ensuite donc mes lectures en cours euh, j'en ai deux donc j'ai le cadavre rieur donc le tome 2 des aventures d'Anita Black de Lorekay Hamilton aux éditions Milady et j'ai Irrésistible Alchimie de Simone Alcolas aux éditions La Martinière Jeunesse voilà donc j'ai d'abord commencé par lui donc j'en suis à bientôt à la moitié et lui j'en suis à la moitié il me semble euh, pratiquement sauf que celui-ci hop je l'ai commencé mardi et celui-ci je l'ai commencé euh, bah hier <rire> voilà une différence donc pourquoi parce que donc celui-là ça fait bientôt une semaine que je suis en train de le lire et je trouve le début immensément long voilà je trouve que ça n'avance pas euh, là là où j'en suis on vient seulement d'évoquer euh, le cadavre rieur qui est donc un bar donc euh, alors que c'est le titre quand même, on devrait l'avoir dès le début, mais non, on arrive bientôt à la moitié, on l'évoque seulement. Il euh, y a plusieurs histoires plus ou moins qui s'entremêlent, euh, plusieurs enquêtes. Donc euh, c'est toujours un bonheur de retrouver Anita Blake comme dans le premier tome. Mais j'ai trouvé ça assez long. Donc au début il y a deux cadavres, on en retrouve un ensuite alors que voilà c'est bon, on a compris, ils sont déchiquetés, etc. Et c'est sordide et c'est sanglant. On a compris, je pense qu'on n'a pas besoin d'une récidive encore une fois, mais bon, on a la récidive quand même. Voilà, et euh, on, on, enfin, on commence à, à apprendre certaines choses des personnages, on commence à connaître de nouveaux personnages, mais euh, voilà, on connaît limite leur nom, on sait qu'ils sont pas forcément gentils, et voilà, c'est rien d'autre. Au bout de le, pratiquement la moitié, je pense qu'on pourra en savoir un petit peu plus, je l'ai trouvé vraiment long, donc j'ai décidé de l'interrompre juste une ou deux journées pour me mettre à Irrésistible Fusion. Donc comme vous voyez... J'en suis bientôt à la moitié si ce n'est pas déjà fait, bientôt je pense, euh, alors que j'ai commencé hier donc ça va vraiment très très vite. Donc c'est comme d'habitude un bonheur de retrouver l'écriture de Simone Elkes dans une histoire d'amour comme ça. Donc c'est vraiment une histoire d'amour bateau euh, où on connaît déjà plus ou moins la fin avec les deux personnages qui euh, peuvent pas se piffrer entre guillemets et finalement qui s'apprécient énormément. La petite euh, différence c'est que ici Louis et Nikki, donc Louis qui est le, le, 
petit frère d'Alex et de Carlos Fuentes. Euh, en fait, on, on le retrouve quand il a 15 ans et Nikki a également 15 ans. Euh, Carlos est un garçon très intelligent, mais euh, voilà, un ado quoi. Euh, Nikki est une ado aussi qui est éperdument amoureuse de, de quelqu'un. Et donc on vise plus ou moins son chagrin d'amour qui est assez tragique. Et euh, Louis, lui, on, on suit plus ou moins ses, ses bêtises. Donc ils ont 15 ans et euh, le chapitre suivant, on les retrouve quand ils ont 17 ans. Donc deux ans s'est passé, ils se sont pas revus entre deux, ils ne se sont pas vus. Et euh, ils se retrouvent au même endroit. Voilà, donc coup du sort, coup du hasard. Et donc voilà, donc là commence l'histoire d'amour bateau dont je vous parlais tout à l'heure. Mais euh, voilà, je pense que c'est euh, une bonne histoire pour interrompre Anita Blake. Euh, voilà, ça se lit très très vite. Euh, avec des pages épaisses et des écritures... <rire> immense, voilà je vais vous montrer vite fait voilà, donc euh, ça se lit assez vite et j'avais envie d'interrompre ma lecture de toute façon donc c'était une bonne alternative ensuite j'ai envie de lire <rire> Ange mort de Sir Cédric, donc là je suis super contente parce que je viens juste de l'avoir dans les mains il y a une demi-heure euh, donc euh, pour la petite histoire, Ange mort a été édité il y a déjà plusieurs années je me demande si c'est pas il y a 8 ans peut-être je suis pas sûre de moi euh, dans une édition dont je ne connais plus le nom, qui n'existe peut-être plus d'ailleurs. Euh, et donc ce n'était plus édité, je le cherchais depuis un petit moment déjà, sauf que <rire> sur internet on le trouvait à 30, 35 euros, voire même 70 euros. Donc j'aime beaucoup Sir Cédric, mais de là à dépenser 30 ou 70 euros pour un de ses livres, il euh, faut peut-être pas pousser quand même. Voilà. Et quand j'avais contacté l'auteur à ce sujet, il m'avait dit que de toute façon ce livre ne valait pas euh, l'argent ce qu'on qu en demandait sur internet et que de toute façon il valait mieux attendre un petit peu parce qu'il serait réédité au prix au clair et c'est le cas donc ça fait plus ou moins un an, un an et demi que je l'attends euh, que je connais son existence en tout cas et donc que je l'attends euh, et je suis très heureuse donc c'est son premier roman donc je suis curieuse de le découvrir dans son, dans son premier roman, dans ses écritures de jeunesse à peu près euh, bien que je connaisse plus ou moins avec son recueil de romans de nouvelles déchirures euh, mais là c'est un roman donc c'est pas tout à fait la même chose et euh, en tout cas bon, les, les, les éditions du Proclair je trouve qu'elles font des, euh, des couvertures un peu spéciales mais j'aime assez celle-ci voilà donc euh, pour déchirure par contre j'aimais pas du tout c'était un voile rouge avec la, la trace d'une main qui essayait de passer à travers j'aimais pas du tout mais là j'aime à peu près même si je préférais euh, celle de la première édition mais enfin bon c'est pas grave, en tout cas je suis pressée de découvrir l'intérieur, donc ça a l'air assez glauque. Mais voilà, donc âme sensible s'abstenir, je suis une âme sensible mais je ne m'abstiens pas. <rire> donc on verra bien, je vous le dirai sans doute lundi prochain si j'ai fait des cauchemars ou si j'en ai pas fait, voilà. Donc c'est tout pour ce C'est lundi. Euh, juste un petit message, le concours pour les 250 abonnés YouTube, les 250 j'aime YouTube, non, 250 abonnés YouTube, 250 j'aime Facebook, voilà je vais y arriver. Euh, existe toujours, la vidéo est en bas, je vous la mets en barre d'infos, là, voilà, ici, donc ceux qui n'ont pas encore été voir, c'est là. Euh, donc je vous invite toujours à aller la voir et à la partager, étant donné que euh, nous atteignons bientôt les 250 abonnés YouTube, mais qu'on est très loin des 250 j'aime Facebook. Voilà, donc j'ai peut-être visé un peu haut pour Facebook, c'est vrai, étant donné qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est 180. Voilà, pour les 250, il y a encore de la marge, mais bon. Voilà, donc le concours est toujours en place, donc je verrai bien comment ça évolue. Euh, S'il le faut, j'essaierai de changer quelques petits trucs. Mais enfin bon, voilà, donc euh, sachez qu'il est toujours en place, que vous pouvez toujours le partager, ce que je vous invite à faire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle semaine de lecture. Donc vous me retrouvez demain pour euh, la revue des livres des fleurs pour Algernon. Voilà. Et c'est tout pour cette semaine. D'ailleurs, juste un, un petit truc, je crois qu'il existe en film... J'en suis même sûre, donc je vais sans doute aller le voir cette semaine. Je vous mettrai un petit mot sur Facebook pour vous dire si j'ai aimé, si c'est bien adapté, etc. Voilà, donc j'ai encore une fois plein de bisous, une belle semaine de lecture. Et puis euh, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des, des remarques à me faire par rapport à mes vidéos, si vous avez des questions à me poser, etc, etc, etc. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue pour le C'est lundi que...